Así es, muchas gracias, don Eduardo, Excelente. televidente diable, como habla Correcto. televisión digital. Precisamente se encuentran conmigo por aquí algunos de los pobladores. El plazo que se les dio a cada una de estas familias fue de 48 horas para que pudiesen desalojar, pero obviamente en este momento la posición de ustedes es que no se van a ir. Se van a quedar en este sector porque no tienen dónde más eh, agarrar con sus cosas. Así es, nosotros no tenemos a dónde ir. Además, nosotros somos, cada uno de nosotros que estamos viviendo en este lugar, so, eh, somos de la frontera, bueno en parte soy de la frontera de Tomalalempira entonces yo aquí estoy porque yo tuve un, un problema que fui operada y no puedo yo irme tiene para... necesidad y no hay para poder necesidad. comprar una casa si no podemos comprar una casa mis hijos ellos se alquilan entonces ellos eh, o sea, aquí nos dimos cuenta que había, había este predio aquí ahora usted pagó por este predio aquí si sí, nosotros pagamos cuánto un... pagó bueno, yo me lo dieron en ciento mil quinientos. ¿A quién le pagó? Es que esa es la pregunta. ¿A quién le pagó? Nosotros aquí entre... Dicen que la tierra no tiene dueño. Es que la, la, se, se dio ese, ese dinero así para... Te, como ustedes miran que hay proyectos. Es para nosotros mismos que se dio ese dinero uh -huh. para poner agua y poner luz, okay. para arreglar las calles, las carreteras para poder, también. Para poder acondicionar. Voy aquí con este caballero ahora. Estimado, usted me dice de que si aparece el dueño, ustedes incluso están dispuestos a negociar con ellos, pero quieren quedarse en este sector. Pues sí, nosotros lo que estamos deseando es ver el dueño para que negociemos. Uh -huh. Porque así como dice ella ahorita, que es verdad ese dinero se dio, pero está muy poco dinero, es porque usted sabe, hacer un proyecto de, de agua y luz no se gasta un peso. Y luego esas máquinas cobrando 1.500 por hora no se gasta un peso. Sí. Pero cuando nosotros venimos y vinimos a llegar una gran montaña y porque ellos nos decían que era dueño. Así es. Ahora, ahora que ya mira bien bonito, dice ellos, o oh, oh, es de nosotros. Entonces nosotros sí. oh, ahora sí queremos ser de nosotros, pero... Hablando con el mero dueño. Así es, esto es lo que está ocurriendo aquí, don Eduardo, y voy a enfocar hacia este sector porque todos los pobladores hoy se mantienen dentro de sus viviendas. Ellos aseguran que este día prácticamente van a estar sitiados aquí en sus casas. Muchos no van a ir a trabajar porque tienen temor que en cualquier momento pueda llegar esta maquinaria. Así que continúa, corre el tiempo para estos pobladores. Ya se cumplieron 24 horas, todavía faltan 24 más y sería el día de mañana donde, según lo que mencionaron las autoridades, estaría ejecutando este desastre ojo y obviamente nosotros le estaremos dando el seguimiento. Imágenes de mi compañero Oscar, el bolita perdomo, con ustedes al estudio. Bien, muchas gracias.